La sexta fecha de la primera división, aplazada por los Juegos de Selección Nacional en la Copa UNCAF, se realizará este miércoles y los Pumas de la Universidad de El Salvador visitarán la ciudad morena de Santa Ana para enfrentar al Deportivo FAS, que no está teniendo su mejor versión en el certamen. Un jugador del CDU es que conoce bien al equipo santaneco es el Manta Alvarado y nos habla del próximo rival. No, bueno, sabemos que enfrentamos un equipo con, con mucha experiencia, eh, no personal, eh, tuve muchas ocasiones en Metapan por enfrentar a FAS y creo que depende mucho de la experiencia, ¿no? creo que partido difícil, cancha difícil, una afición que se mete de lleno desde el principio, pero igual creo que venimos haciendo un buen trabajo y trataremos la manera el día de mañana de, de salir vivos de Santa Ana. ¿no? Eh, hacer un partido inteligente, creo que eso va a ser lo principal. Creo que estar bien parados tácticamente, creo que los va a ayudar mucho. Eh, independientemente de quién juegue, creo que eh, todos estamos para acá para jugar y, y para defender estos colores, que, que creo que el día de mañana creo que, que lo vamos a hacer eh, muy bien en el partido de, de Santana. ¿no? Y la verdad que no hay que darle vida, eh, sabemos la situación que están pasando. Eh, no pasan por un buen momento, eh, están haciendo un fútbol un poco pobre, creo que eh, en el caso de nosotros creo que venimos un poco mejor, eh, creo que el día de mañana va a ser importante eh, sumar de a uno o ya sea de a tres si se da la oportunidad, lo importante es que podamos sumar en la tabla para seguir en puestos de clasificación. Los Pumas con 10 puntos se encuentran en el quinto puesto, los Tigrillos en el penúltimo con 7. Con una victoria a favor de FAS alcanzaría al equipo universitario. Pero tranquilos, la mejor arma del cuadro escarlata es el entrenador universitario ex FAS. Conocemos al FAS, eh, sabemos que nos respetan, pero en realidad pues el orden que hemos tenido desde que nosotros llegamos el sacrificio, la entrega del equipo y sobre todo la concentración y la fe en Dios, yo creo que eso siempre lo vamos a tener en cada partido y, y eso es lo que nos está dando resultados. Bueno, eh, eso, concentrado, aprovechando que eh, no están ellos en su mejor momento, sabemos que eh, ellos están intentando adaptarse nuevamente a la idea del profe Castillo y nosotros pues estamos muy bien eh, ya adaptados a la, al sistema que, que utilizamos yo creo que eso también es una ventaja, porque juegue quien juegue, pues lo está haciendo bastante bien. Bueno, como en San Miguel, yo creo que eh, hasta nos sorprendimos allá, porque llegó muchísima gente equipada de rojo, y eso creo que es satisfactorio. Eh, lo mismo esperaríamos en Santa Ana, a pesar de que todo el mundo apoya a Faja allá, pero yo creo que la universidad pues también tiene que tener su identidad. Afición Puma, tu cita es este miércoles 1 de octubre a las 7 de la noche en el Oscar Quiteño. La entrada para los visitantes es de 3 dólares en el sector popular. Para Afición Puma y Ola Roja, Fernando Santos.